the Mexican um, animal health market is uh, uh, very important uh, to Beringer Ingelheim globally. Beringer Ingelheim Animal Health México se consolidó en nuestro país como el laboratorio número uno en salud animal tras la adquisición el año pasado de Merial. Luego de esto, Gerald Berens asumió la dirección general de la división y presentó al equipo con el que pretenden potenciar sus ventas, asumir el rol de líder farmacéutico veterinario y sobre todo, trabajar por la salud y el bienestar de los animales de producción y mascotas, segmento que por cierto participa con 59% en la unidad. Uh, the market is not new to me. Uh, I'm familiar with uh, uh, some of the big uh, Mexican integrators. We have the vision to um, help uh, every farmer, uh, every veterinarian in uh, every situation everywhere in Mexico. Beringer está ubicado dentro de las 20 farmacéuticas más importantes a nivel mundial y bajo este contexto, en términos internacionales, en el negocio de cerdos se colocan como los número uno, terceros en la salud veterinaria avícola y cuartos respecto a la industria bovina. ¿Innovación? ¿Qué hacemos? Estamos desarrollando vacunas innovadoras. ¿Comunicación? Estamos hablando de la prevención. Estamos apoyando el uso prudente de antibióticos como parte de ese bienestar. ¿Cercanía? Y estamos desarrollando herramientas que miden la eficacia y la eficiencia productiva. Internamente eh, es la... El segmento con mayor oportunidad de, de desarrollo. Beringer ocupa el primer lugar en México respecto a la salud animal de la avicultura comercial. Y aunque la participación del segmento es apenas del 8% para la farmacéutica, en el país 6 de cada 10 aves están vacunadas con alguno de sus productos. Y vamos a seguir ofertando tres cosas. Una, diseño de producto, eh, este concepto de incubación, eh, de aplicar vacuna y obviamente en campo hacerla mediante eh, tecnología de vacunación. Con una elaboración anual de 7 mil millones de dosis, Beringer destina 10% de esa producción al sector porcino, industria que participa con 16% de volumen de negocio para el laboratorio. Hoy en día nos acaban de eh, comentar que tenemos el registro de una nueva vacuna, es una vacuna para controlar la influenza tipo A que afecta a los cerdos, es una vacuna viva y como eso van a estar viendo esa innovación que nos ha caracterizado, básicamente lo que queremos es no vender productos sino convertirnos en socios de negocio. Y respecto a la ganadería, segmento que contribuye con 17% del volumen de negocio de la unidad de salud animal, el nuevo director asociado para rumiantes y equinos nos adelantó qué es lo que se viene. Y decirles que hoy estamos pues con un eh, gran reto enfrente que es realmente ofrecer un portafolio no solo de productos sino de soluciones que nos lleven a todos a mejorar eh, el bienestar animal y la situación en general de la, de la industria. ¿no? Con una tendencia de producción de proteína animal cada vez más encaminada a las exigencias de los consumidores. If you want to be uh, a global player and if you want to uh, participate in uh, the European market, uh, you will have to follow European trends. En Beringer tienen claro que el tema de la investigación y el desarrollo es fundamental, por lo que a nivel global se invierte 19.6% de las ventas netas del negocio Animal Health en este rubro. Y tan solo en México se destinan cerca de 45 millones de pesos para esto. Por lo que el crecimiento, el posicionamiento y la innovación son conceptos que vienen a redefinirse con este primer lugar que se ha logrado en el sector gracias a la fusión de un laboratorio que ahora tiene la fuerza de dos. Amigos de ganadería.com, los dejamos con el mensaje final de Gerald Berens, quien puntualiza el objetivo de Beringer en el corto plazo. Por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima. We want to be uh, also in small uh, rural uh, farms uh, because we have an offering that is uh, delivering value for everyone uh, who is in the livestock market and in the avian market in Mexico.